السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین ولاقبۃ للمتقین وصلاۃ وسلام علیہ رسول ہی محمد و علیہ و اصحاب ہی اجمعین پریو دینی بھائیو بنرا آج کے ہمیں پریکٹیکل بھاوے آپ نے کے اجو کرا شیکھے دیو ان شاء اللہ کی بھاوے آپ نے اجو کر بین اسٹیپ بائی اسٹیپ انہیں کے ہمارے کس تھے کہ جانتے سے اس لو ایک بار اجو کر اے ٹو زیڈ ایک ویڈیو کی بھاوے اجو کرتا ہے تو شیز آج کے آپ نے سامنے اپستت ہوئی تھی سو ہمارا شروع کری तो बंधुरा उजू करार किस सुन्नत पद्धति रही है सुन्नत तरिका रही है जेमन प्रथम आपना के केबलार दिखे मुख कर बसते हैं तो अपन सुविधार्थे क्योंकि मुख हो बसे क्योंकि पूर्व दिक और हमार पिछने ये क्योंकि पश्चिम दिक तो अपन के देखान खातिर क्योंकि ये दिखे घूर बस द्वित हल उचू एक जगह बसबें उचू एक जगह बसा सुन्नत तो तरह अपनी पानी नीबें लोटार मध्य से लोटाटा जान पवित्र है अने के आजकल टेपर मध्य उजू करे तो टेपर मध्य उजू करा जाए क्योंकि टेपर मध्य उजू कर ले पानी एक बसि अपचय है यह चेषा करबें लोटार मध्य उजू करार्ज और जदि टेपर मध्य उजू करें तरह खूब मैं केयरफुलि पानी अपचय करबें ना तो शुरू कर उजू करा क्यों ऐले मेरे जो एक पद्धति एक नियम ये आलदा को नियम नहीं तो प्रथम आपनी दुई हाथ कब्जी पर्त धौत करते हैं आपना के उजू शुरूते अवश्य बिस्मिल्ला उजू शुरू करबें बिस्मिल्ला रहमान रहीम एक बार निल निल आर निल देख प्रत्येक अंग प्रत्यंग धोर समय क्योंकि आलदा आलदा किस दो आम अत दूर गभरे जाधारण भाव देखिए दीची प्राथमिक अवस्था प्राथमिक भाव मानुष जो उजू सहजे शिखब से सहजटा क्योंकि देखिए दीची तो दुई हाथ कब्जी पर्त धोआ शेष तीन बार धौत करब तीन बार धोआ सुन्नत तरपे कुली करबें गड़गड़ा सहित कुली कर तो एक बार कुली करारे अपनी मेस वाक कर तीन बार मेस वाक करा तो कुली तीन बार कर तीन बार कुली करा हलो सुन्नत और तीन बार मेस वाक कराओ कन्नत तरपे कुली करा शेष गड़गड़ा सहित तर ना के पानी दीते हैं तो डान हाथ दिए पानी दीबें और बाम हाथ दिए नाक परिष्कार करते हैं जेमन ये नाक नरम जैगा पर्त पानी पोछते हैं सुंदर को नाक परिष्कार कर बाम हाथ दिए आर पानी देव तो मुख धुत करब तो मुख धौत करार जो मुखर एरिया अपन जाना थका दरकार कत दूर पर्त जेमन आपनर यह ऊपर चूल के शुरू कर नहीं नीचे थुतनी पर्त और एदिक दिए चूल मान गोड़ काज दिए एदिक दिए कान आपनर कान इया पर्त यंत एदिक दिए आर एदिक दिए मैं ये पूराटा कि आपनर मुखर बाउंडारी पूराटा के आना के धुते हैं तीन बार धौत करा सुन्नत भलोभ लक्ष्य रखबें अपना जान सब स्थान पानीगुल कारण भलोभ एक बार मुख धौत करा क्यों फरज ये फरजा जो अपना लंघन हो जाए जदि एक चूल परिमाण जैगा जो अपना ना भिजे क्योंकि अपना फरज आदाय होना और जो फरज आदाय ना तो अपना उजू है ना और उजू ना हमें अपना नामज बंदुकी एक होना यह भलोभ खेला रखबें सुंदर को मुखटा धौत करबें तीन बार
ঘন দাড়ি যদি হয় তাহলে খেলাল করা মোস্তাহাব তো অনেকেই বলে থাকে যে এটা বেদাত বেদাত বিষয়টা এরকম না আসলে কি মোস্তাহাব মানে হলো আপনি যদি মোস্তাহাব যদি পালন না করেন তারপরে উজু হবে কিন্তু মোস্তাহাব পালন করলে আপনার উপকার আছে আপনার ভিতরে শুকনা থাকেও যেতে পারে যদি আপনি মোস্তাহাবটা আদায় করেন যদি ভালোভাবে ধৌত করেন তাহলে ভালো উজুটা আপনার আরও ক্লিন হইলেও আপনার মনের মধ্যে একটা আত্মবিশ্বাস চলে আসবে যে আমার উজুটা আসলেই খুব সুন্দর হয়েছে তিনবার মুখ ধৌত করার পরে আপনাকে ডান হাতের কোনই সহ তিনবার ধৌত করতে হবে এইটা হলো কোনই কোনই সহ ধৌত করতে হবে অনেকে আছে এখান থেকে এই দিকে ধোয় না এই পর্যন্ত ধুয়ে নেবেন কোনইটা সহ কোনইটা সহ ধুয়ে নেবেন এইভাবে আবার পানি নিলাম আবার দোন হাতের কনুই সহ ধৌত করা কিন্তু ফরজ মানে খুব সাবধানভাবে ধৌত করবেন যেন একটা চুল পরিমাণ জায়গাও শুকনো না থাকে ভালোভাবে হাত দিয়ে ডলে ডলে ধৌত করবেন প্রথমে ডান হাত তারপরে বাম হাত তো এই হলো আমার দুই হাতের কনুই সহ ধোয়া তারপরে দুই হাতের কনুই সহ তিনবার ধৌত করার পরে আপনাকে মাথা মাসে করতে হবে তো মাথার আপনি এক তৃতীয়াংশ মাসা করলেই যথেষ্ট ফরজ আদায় হয়ে যাবে আর আপনি চাইলে পুরো মাথাটায় মাসে করতে পারেন তারপরে কান মাসে করা এটাও কিন্তু মোস্তাহাব অনেকে এটাকে বেদাত বলে থাকে গর্দান মাসে করা মোস্তাহাব এটাকেও অনেক অনেকেই বেদাত বলে থাকে বিষয়টি এমন নয় আপনার যদি মন চায় আপনি করবেন কোনো সমস্যা নেই আর যদি না করেন এতে কোনো ক্ষতি নেই আপনার উজু হয়ে যাবে তো মাসে মাথা মাসে করবেন তারপরে একটু কানটা আমি মাসে করে নেব তারপরে আপনি হালকা একটু গর্দানটা মাসে করে নেব তো এই গেল মাথা মাসে করা তারপরে আপনাকে দুই পায়ের টাকনু সহ ধৌত করতে হবে দুই পায়ের টাকনু সহ ধৌত করা কিন্তু ফরজ এই জন্য এটাকেও আপনি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখবেন যেন একচুল পরিমাণও ফাঁকা না থাকে মানে শুকনো না থাকে প্রথমে প্রথমে ডান পা ধৌত করবেন মানে ডান হাতে পানি দেবেন এবং বাম হাতে আপনি পাটা পরিষ্কার করে নেবেন এইভাবে এইভাবে আঙ্গুলগুলো হ্যাঁ পরিষ্কার করে নেবেন আঙ্গুলগুলো আপনি এইভাবে পরিষ্কার করে নেবেন তারপরে এই পায়ের গোড়ালিটা পায়ের গোড়ালিটাও ভালোভাবে ধৌত করে নেবেন যেন কোথাও শুকনো ইয়ে না থাকে তারপরে তারপরে আপনি বাম পাটা ধৌত করবেন এটা কিন্তু আপনার পায়ের টাকনো এই টাকনো সহ ধৌত করবেন এ যদি আপনি এখান থেকে নিচে করেন তারপরে কিন্তু আপনার উজু হবে না পায়ের টাকনোটা সহ ধৌত করবেন তো আলহামদুলিল্লাহ উজু মোটামুটি শেষ উজু শেষ করার পরে একবার কালিমায় শাহাদত পড়বেন আশাহাদু আল্লাহ ইলাহা ইল্লাহ আশাহাদু আন্না মোহাম্মদান আবদুহু রসুলু আলহামদুলিল্লাহ আপনার উজু হয়ে যাবে তো বন্ধুরা আমরা এই ভিডিওতে আমরা চেষ্টা করেছি আপনারা যাতে সুন্দরভাবে দেখে দেখে উজু করা শিখতে পারেন আমাদের প্রচেষ্টা এতটুকুই ছিল আমরা জানি না আপনাদের কতটুকু এই ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগবে এবং কাজে লাগবে যদি এক পার্সেন্টও ভালো লেগে থাকে তাহলে ভিডিওতে একটা লাইক দেবেন আর অবশ্যই আপনার বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করবেন যাতে করে তারাও উজু করা শিখতে পারে আর যদি আমাদের চ্যানেলের ভিডিওগুলো পেতে চান তাহলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখতে হবে এবং পাশের বেল আইকনটিও কিন্তু ক্লিক করে রাখতে হবে আর আপনার মনে যদি কোনো প্রশ্ন থাকে কোথাও যদি বুঝতে সমস্যা হয় হ্যাঁ তাহলে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন ইনশাআল্লাহ আমি কমেন্টের রিপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করব তো বন্ধুরা দেখা হবে ইনশাআল্লাহ পরবর্তী কোনো একটা ভিডিওতে ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সকলেরই সুস্বাস্থ্য কামনা করে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ ওসলাম আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি অবরকাত